人家是一名战地记者，你这衣服在他面前就一个字，俗气。而小心心的是吧？马劲儿说什么来着？要正式范儿，正式范儿是什么？要非常自然的大气。嗯、那那我也没衣服穿了呀。哎，等等。普通职业装，这也太无聊了吧？你羡不羡慕我？我羡我羡。虽然小韩姐是个战地记者，我非常崇拜她，但是嫂子你呢，是三十多岁就崭露头角的美女律师，是刚刚上过新闻头条起名商标案的负责人，是事务所的大红人，我哥明媒正娶的老婆。所以呢，我现在决定对小韩姐忍痛割爱，全力支持嫂子。介绍一下啊，这是我老婆，江一凡。你好，你好，阿姨也来了，是，我们那个路过，顺便看看。坐吧，小丫也坐啊。哦，对了，这个呢是我妈给你做这个大排骨汤，来。谢谢阿姨，别客气。啊，小韩，这个。补品跟花是我跟妈特意给你选的，希望你能喜欢的。百合花，对啊，最喜欢的。谢谢啊。喜欢就行，送人礼物嘛，最好不得人心。谢谢，不客气。快坐吧，啊。你的衣服真好看，特别显气质，不像我。每天穿的男人装到处跑，也不顾及什么形象。不一样，那不一样的气质。呃，腿怎么伤的？跟国外的记者一起拍自由军，不小心被发现了。有一名记者就不幸被击中了。记者也打呀！已经有二十几名记者遇难了。其实现在舆论对他们来讲很重要，记者反而成为他们攻击的目标。不管我们站在哪一方，都有可能被攻击。我和我的一个朋友去执行拍摄，双方打起来了，我们就拼命的跑，四处逃窜。就在这时候，砰的一声，他就倒在我的面前。我就过去抱住他，他身上的血拼命的往外涌，我就帮他往回摁，可是再怎么摁都无济于事，身上、手上全是他的鲜血。就这样，他死在了我的怀里。这时候，子弹就在我耳边飞过去，光照的我的眼睛，什么都看不见。我就拼命的跑。在装甲车之间来回的穿梭，不知道是什么东西撞了一下我的腰，我就昏过去了。等我醒来的时候，已经在这儿了。其实我还挺庆幸的，庆幸我还活着，活着才有希望。听说你是一名律师，嗯，刚接了一个经济案。啊，是，小案子，跟你的经历没法比。对，没法比
来来来来来，先喝杯水压压惊，来。看你这副德行，才多大的打击你就受不住了，赶紧振作起来，将你的阵势范儿贯彻到底。我也想啊，你们都没听到。小韩说那些事儿的时候，就跟家常便饭一样，说的怎么跟死神擦身而过，感觉就是肚子饿了，到楼下去买一包方便面。我都觉得我白活了。等他一问我的案子，我都不好意思开口。故意的他，你也是，你还服他呀？不是服不服的事儿，现在问题在于，如果我是个男的，我都会爱上他。对。如果我是个男人的话，我也会爱上他的。嫂子，我觉得你这回彻底被他拿住了。王小航，你站哪边的啊？蒋律师，看着我，别再消沉下去了，冷静点儿，不要自己把自己给打倒了。不过说句公道话啊，小韩确实挺有魅力的，谁跟他比都得自卑。我们就是比他平凡，可是谁说平凡就不美啊？可是我觉得吧，人家小韩姐还真的挺……王媛，你诚心的是不是？我多句公道话也不行啊。嫂子，依我对小韩姐的了解，我觉得她对我哥肯定还有意思。所以呢，你面对这么一个强劲的对手，你应该做好长期的战斗准备。可现在我真是连斗志都没了。是你自己下决心要回去的，你自己看着办。对对对对对，正式范儿，正式范儿。一凡从医院回来，怎么样啊？你跟他说，妈绝对站在他那边，我支持他。因为我觉得一凡是一个特别大气的孩子，而且他过日子肯定是一把好手。你看那小韩，我当初阻止你，没让你跟他出国，我这决定是对的。行了行了行了，咱这话呀，就别两头说了，好不好？要么呢，你就站我这边帮我劝劝一凡；要么您啊，保持中立，就别说话了，好不好？另外，您跟小丫啊也说一声啊。行，那我中立行不行？早就应该中立了啊。儿子，嗯，你们公司现在怎么样？还行吧。那我就踏实了。不是。我那天吧，是陪一凡给小韩去买保健品，就是又把我那瘾嘛又给抠出来。我这一阵没买吧，我觉得特堵得慌。你们这经济要没那么大压力，我不是能放松一点吗？妈，你放心，妈这心里有数，我绝对不会把那钱给你们花花花光了。你看这小韩这事儿，我都能中立了，是吧？行了啊，咱打住吧。您要敢买，你信不信我真给你扔了？你看，你看，你看，我不是说不让你买，您自己说吧啊。您说了多少回了，心里有数，心里有数。结果呢，反正搁我这儿啊，不能给您开这先例，啊。不买就不买呗，多大点事儿啊？你看你怎么跟我说话呢？跟这儿等着我呢，王总来了。哎，哎呀，行啊，一天至少两趟医院。一凡同志最近很大度嘛。哎呀，那是他非要跟我去的。啊？那之前呢，让我妈给这小韩呢做饭，我还能理解，改变的挺大的。可这回这改变有点太大了，坏了，要正面交锋了。一凡这回回来啊，就说明呢，对我们的感情呢已经很清楚了，嗯，没必要正面交锋了吧？哎呀，女人之间的战争你懂吗？不把对手打趴下了，绝对不会停战的。听听你说的挺吓人呀、啊，雨明今天忙。我过来代班，好几天没见你了，还以为你不来了呢。怎么能不来呢？大局有的故事我还没听完呢。没吓着你吧？
刚开始是有一点儿，后来我一想，其实也就那么回事儿。你有你的故事，扫大街的有扫大街的故事。头两年我接过一个案子，一个扫大街的老大爷在路上捡了你钱包，当他还给失主的时候，那失主非说是他偷了他的钱。我打完官司送老大爷回家，发现他家里还养了养了八个他从路上捡来的孩子，我当时特别感动。后来我就觉得这种事吧，得细想。平凡人其实也有他的伟大，就看你怎么去想了。嗯，温度差不多。谢谢你啊，江大律师。不客气，蒋大记者。<笑>我也想让你快点好起来，回到你的新闻行业。我还等着看你的新闻报道呢。那你还是别想了。我跟雨明说过，我不想回去了。他没跟你说呀？我们俩没秘密。其实事情也就这样。当你开着车路过一个车位，没停，奔向别的地方去了。但你突然回过头来，又想停到这个车位的时候，发现车位上已经有车了，那你总不能让警察把这车给拖走吧？你说的也不全对。这个车位在 N 年前我都已经预约了。这些年，在我的概念里，它一直都是我的。现在回来。看那儿已经停上车了。对不起啊，我可能短时间内还真是转不过这个弯来。那你这个算是给我挑明了？嗯，也好，简单直接。谁不啰嗦？看来咱俩个性还挺像的，也不全像。我怕你喝汤喝腻了，给你弄了一点糖醋排骨。就算你再转不过弯儿，饭总还得少吃吧。正好那个妈呀，炖了一锅那个汤，呃，要不咱俩一块儿给你姐呢带点过去，正好周末了，咱带着你姐跟那个小莫，咱出去玩一天去。我爸给我打电话了，说让我先别过去，让姐先一个人安静待几天。那行吧，那她现在状态怎么样啊？还行吧，就正常呗。我我怎么觉得她现在这样反而不正常呢？是啊。你说，他最后也就弄了这么一下，前面也没见他哭，没见他发泄过，也就上回我去找他，他哭了一会儿，自己又给忍回去了。我真想让他好好哭出来，慢慢来吧。哎，你要不让妈把多出来的分一份出来，我给小韩送过去。啊。哦，哎，呃，正好啊，我我想跟你商量个事儿。什么呀？呃，那个，要不小韩那儿啊，你别老跑了。公司不是招了一批新人吗？挺负责的。我现在啊，没那么忙了啊。你是不放心我去呢，还是嫌弃我照顾不合适啊？你看你这话说的，那个，你多好啊，是吧？你心大心宽。体又不胖，我我我不是说嫌弃你，我是觉得实在是有点不太好意思了。没事儿啊，你不是说了吗？夫妻同心，那你的事儿就是我的事儿啊，没关系啊，我去就好。不，你主要是，那个你爸、你姐、小莫那儿呢，都得有人照应着你。你们家现在也是非常时期，你是不是不放心我去？
你去，我也不放心啊。要不这样吧，我把新套给你看看，好吗？不要，小韩都给我挑明了。跟你挑明什么了？就上回给他送饭啊，他跟我说说你这边的车位他都已经预约了，我这后来得抢了他的位子。不是那，那你怎么回答的呀？我能怎么回答呀？我跟他唇枪舌剑啊。他不是病人吗？我得让着他。我觉得你做的太对了，真的啊！还有啊，千万别因为他惹你生气了啊！当然了，咱也不让他生气啊、嗯。放心吧，反正有我就行了，就不用去了。啊！你要非要去的话，我得跟着。那成，那今天咱俩就一块儿去啊！正好不是前两天做一检查吗？今天报告也该出来了，我跟妈说一声啊。医生说呀，骨骼恢复的很好，可以不用戴护具了。你看看，<笑>神经也在慢慢恢复呢，太神奇了，挺神奇的哈、啊。今天我们庆祝一下吧，去老地方吃个饭。我都问过医生了，可以适当的活动活动。再说了，我都好久没出门了，都快闷死了。这这是我得去问一下大夫，我去问吧。来，来，来来，车车，你能帮我进去吗？可以吗，王太太？可以啊，你看这台阶儿，轮椅都上不去，放进去呗。啊啊！真没来了吧？结婚了吗？雨明结婚了，小韩还没有。哦。老板，点菜。好、啊。老三样。呃，来一个香里腊肉、宫保鸡丁，还有双椒鱼头。哎呦妈呀，双椒鱼头你吃不了吧？这是太辣了。我给你点的，你不是喜欢吃吗？我吃什么都行。没关系的，再来两碗米饭，我半碗，你一碗半。再来两杯冰的酸梅汤，我把我的冰都给你。啊，好了，就这些吧。哎呀，哎，别别别！那什么，你吃什么呀？对不起，对不起，我真的不是故意的，因为之前总是跟他来，所以都习惯了。没事儿，你想吃什么？你们这热菜都已经点差不多了，那就再来个凉菜。泡椒凤爪，老板就这样，去吧。哦，好，好，好的，好的，马马上打，马上打。泡椒凤爪，这白找挠心的，够酸的呀。我没事儿，我能吃。你是病人，你吃不了。<笑>哎，好久没出来了，今天的阳光真好。是。一会儿我们去旁边的小公园吧，就是以前我们经常去的那儿。你们聊，我先去的卫生间。他不会生气了吧？应该没有。说什么？哟，白爪挠心啊，够酸的呀！哎，你说他什么意思？
百爪挠心。你这真说到你心里去了吧？什么说到心里去了？他就这样，老抓着我要爆发的临界点。你可千万不能爆发！你这一爆发就成泼妇了，这吃饭的都没了。我知道，我说这种人真是太难对付了，老抓着我，我还没法回我。那人家也是见过世面的，好不好？刚吃饭的时候，他就一直在那边说他跟王宇明以前那点事儿，以前吃什么菜。还说什么一会儿我们去旁边小公园去逛逛吧？哎，你说他腿都这样了，他走什么呀？还不是王一鸣抱着他呀？那你们家老王呢？他怎么不拒绝呀？你别拱我火，我好不容易才忍下来了。我得大度，我得给他阳光。我觉得我现在怎么就那么虚伪啊？哎，你不是自己说了要自我拯救的吗？就当是成长了、啊，你就先这么虚伪着，虚伪着，虚伪着，就自我催眠了，到时候就真打起了。我给你这个招，你们家那老王不是工作忙吗？你赶紧发动发动外援啊！什么呀？听不明白啊！哎呀，我现在火直往头上拱，我听不明白。哎呦，这女人啊，一上火智商就直线下跌了。你让那杨小宝赶紧把你们家老王给叫走啊！对啊。小北打电话，我一会儿还得出去了，我现在得稍微平静一下我的心情，还得微笑，虚伪一下，是吗？成长，淡定啊。像那种双鲷鱼头这么辣的东西就不能吃了，不容易康复，知道吗？知道啦。哎，哟，都吃差不多了，要不叫老板买单吧？别，你你还没吃呢。我不饿。江律师，哎，你今天忙吗？我最近都不怎么忙。<笑>你看今天这饭吃的，你也没吃什么东西，也没说话，要不然一会儿就让雨明陪我吧。哎呦，我我呀，可以啊，我都觉得挺尴尬的，你不觉得呀？哎，稍等稍等。哎，小宝，怎么了？死循环？怎么会出现死循环呢？行行行，我知道了，我马上回来啊，等我马上到啊。哎，好嘞。哎，那个小韩，不好意思，我公司有点事儿，我得先回去。你去吧，反正今天的风也放了。真是，实在不好意思啊！我这公司啊刚起步，这个项目对我来说还挺重要的。我要不回去吧，这仨都得抓了下啊！好了好了，你别解释了，再解释就没意思了。人家老板买单。哎，来了。多少钱啊？呃，老顾客给你们打个折啊，一百六，一百六。哎，怎么样？口味还可以吧？啊，行行行，怎么样？这菜还可以吧？这个应该挺好吃的，我也没吃着。那下次有空你们俩。啊，你没事啊，下次有空再来啊！一定一定，好了，刚好啊！啊，好，刚好啊！好啊啊啊你愣着干嘛呀？嗯，还要人家开口啊？哎，慢点。那个，我先上班去了啊，那你也就送他进去吧啊。嗯，赶紧去吧。啊，小韩，康复这事儿别着急，得一步一步来，好不好？别啰嗦了，赶紧走吧。哎，我走了。干嘛？非要撵我走？到头来还是我送你回去。谢谢你啊，江律师。我想下来走走，下来你没搞错吧？你腿这样，你活动。我都住了两个多月的医院了，一个人躺久了，一直都会跟着打下去。今天高兴，我想下来活动活动。我相信，我一定能恢复到和以前一样。你真想下来走走啊？嗯。那。那我我也扶不动你、啊
，我帮你去借副拐杖，行不行？好。你行不行啊？我觉得我这脚可以受点力了。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎，大姐，要不这你你你你你你你你还是别走了吧。不是你觉得又不是医生觉得，你让我背你回去行不行？这太可怕了，你在这儿。医生不是说可以适当的活动活动吗？没事儿。不是你没事，我有事，我在旁边看的心惊胆战的。我们再试试。你也别跟我犟了，好不好？我背你回去。你想，你这脚要好了，那雨明不就不来看你了吗？我的脚要是好了，我就去找他。哎，我说你这么飒一女的，干嘛老背男的跟我在这耍心眼啊？你不是一个人在医院闷得慌啊？你怎么知道？恢复到这种程度就已经很不容易了，现在同一个位置又二度受损，你们怎么那么不小心啊？对不起啊，大夫，是我们太不小心、太大意了。他现在严重吗？骨伤的问题我们可以想办法，但是神经损伤本来就是个未知数，现在就更不好说了。你们也别压力太大，既然已经这样了，就得面对现实。以后呢，小心点照顾。我们也会尽量想办法。哎，谢谢您，给您添麻烦了。谢谢医生。对不起。行了，别担心了，他会好起来的。我不是故意的。我知道你不是故意的，可是你来医院照顾他，你是不是故意的呀？咱们能不能不再纠结这件事儿了，行吗？嗯，那我也做不到看着你去照顾你前女友，我心里还能踏踏实实的呀。你看我已经答应让你来照顾她了，你说你心里还装成小心思，你你有意思吗？哎，她万一要是站不起来怎么办？那我都跟她说了，让她不要自己走，她自己非要站起来的。还有，小宝打电话催着我回去，是不是你指使的呀？我没干过这种事儿。行，咱说好了，咱们别再为小韩的事纠结了，行吗？那你俩、啊、一起去你们以前吃过的餐厅，点以前点过的菜，聊得热火朝天，还报警能报出门的，最后还一块儿逛公园，他还撵我走，那换做我你能舒服吗？是你对我太没有信心了，我以为你回来了，我们就应该重新开始了，从哪儿开始啊？从对彼此的信任开始。你说你揣这么多心眼，你。你让人不舒服了，你知道吗？是我心眼多，行了吧？我心眼多到我为了护着他，我后脑勺子磕地上都没跟人说过。你磕地上了？那我看看，来，让我看看，看看磕哪儿了，疼不疼啊？啊，我看看好不好？来来来，哎呀，我看看。喂，哎呀，你这别着急，你慢慢说。那我马上回来。怎么了呀？啊！我姐丢了。你去照顾小韩吧。我走了。哎哎哎！哎呀，你这样，我去跟小韩打个招呼，我陪你去啊。你等我啊，等我一下，马上啊。他没来找过我，也没给我打过电话。那也。要不要一块儿找找去？我怕他到时候见到我，他会更生气。李明，哎，跟依林的事儿，给你们添麻烦了。今后小莫和依林，还得靠你们多照顾。姐夫，谢谢你们了。就是那天过生日那事儿啊，你也别想多了。等那事儿过去之后，我就约你鸡蛋馆啊。那我先走了，你给我找到他，给我发个短信
。哎，我先进去了。没事，想起我姐大学时候的样子了。那时候特别崇拜我姐，每年她都要在大礼堂给新生致辞，毕业的时候还要做毕业演讲。我就翘了课过来看她做演讲，在台下像个粉丝一样看着她，觉得她特大方，特漂亮。那时候林伟啊。就站我旁边。那时候他看他的眼神，让我觉得，别说是这辈子了，就是下辈子他也不会放手。谁知道今天会成这样？你说，我姐要是不跟他在一块儿，现在会是什么样？是不是一个女人选择了一个男人，就等于选择了一种命运？一凡，我觉得你应该现在想一想，你姐还会去哪儿？我姐不是那种断了还留着念想的人，所以她一定不会再去他们两个曾经去过的地方。有一点，好久没去过了。你怎么跑这儿来了？电话也不接。我小的时候，我爸爸就跟我说：“面对大海，可以忘掉一切烦恼。”你现在好点了吗？我妈妈刚刚去世的时候，我每天都到海边来，每次我都会用手。紧紧握住一把沙子，就想使劲把这沙子握住，就好像能留住我妈妈。但是每次沙子都会从我手里漏过，我越是想要紧紧的抓住它，它就会漏得越快。后来我才意识到，有一些不是属于我的东西，一定会走的。你这不想的挺明白的吗？走吧。但是等我渐渐长大了，也就把这事儿给忘了。我怎么就给忘了呢？怎么就忘了呢？还想一个劲儿使劲儿的抓住，对着我这个失败的女人，你是不是觉得我特可怜呢？你干嘛要这么想啊？这件事情你从头到尾一点错都没有。别再琢磨这个，明天就是一个新的开始。为什么不要我？这次为什么不过下去？现在想来同情我，可怜我是吗？我不需要。依林，放开！我不要你安慰我
我想了一下，说的挺对的。我现在啊，事不苟有信心。之前跟你赌气离婚，让我们这段感情陷到更大的困境当中。后来回来以后，就想要换一种处理方式。一开始吧，我还挺有自信，我能处理好的，也自以为
，还有一件。快去，去做完了。阿公，交给你了。哎，好好。嗯。林伟这口气是出了，但是离婚这种事情恢复起来，总得需要一个过程。是。原来我没觉得，还以为我自己能扛得住。他真正离了以后，才发现，原来这十六年我的生活重心，都在他，跟这个家上。突然现在一下子什么都没了，好像塌了一样。我突然不知道该怎么办了。是啊，呃，啊，对了，你小的时候啊，爸爸。没少带你去海边儿，你总是哭啊哭啊，你没少哭啊。可你后来呢，慢慢就不哭了。等你不哭了以后啊，学习成绩就开始好了，和其他小朋友的关系呢也开始好了。哎，爸爸什么意思呢？林伟的这件事情啊，毕竟已经过去了，过去的事情。就应该把它放下，等你把它放下以后，看问题的角度啊，就会发生改变。到那个时候啊，你就知道该怎么生活了。爸，您说我那个时候从哭到不哭，用了多长时间？呃，哎呦呦，这我可回忆不起来了，时间太长了。小莫说的对，是有点儿太没出息、嗯。俗话说得好，排毒养颜，只有先排了毒，然后才能够养颜，这是谁也跳不过去的一个过程。排毒养颜，原来听您说话，我觉得特啰嗦，没重点，没想到。今天江校长说的话，还挺有趣。从今往后，想怎么生活就怎么生活，就是别像今天这样玩消失就行了。哎，谢谢啊，爸。啊，我有点困。睡觉，这就对了。想睡呢，你就睡一会儿。嗯，明天呢，我再到医院去，给你取点药啊。怎么样？还疼吗？有点儿，这护具啊，又重新戴上了。对不起啊，没事儿，一码归一码。再说昨天是我坚持要走的，你没事吧？我没事儿。大夫昨天怎么跟你们说的？他说：“嗯，你再辛苦几个星期就好了。”你们别骗我了。干嘛那么悲观？脚不都能动了吗？嘿，你这真心话还是假慈悲啊？<笑>你要认为这是真心话，那就是真心话；你要非认为这是假慈悲，好歹也是慈悲嘛。哼，骨头汤。下回不想喝骨头汤了，真的喝腻了。行行行，你现在是老佛爷。哼<笑>。爸，你怎么跑医院来了？我呀，我来帮你姐呀取点药。哦，你先别管我，你怎么会在这儿啊？谁住院了？你看看你现在这个样子。雨明跟我说了，说你们已经和好了。既然和好了，就好好的过日子吧。你这叫好好过呀？我再好好过日子。你再什么好好过呀？
。再者说了，谁听说过现任妻子去照顾自己老公前任女朋友的呀？啊？你是不是担心你姐，又担心你爸爸，才这么委曲求全的在人家家里过日子呀？<笑>你想的有点太多了吧？<笑>你还笑得出来？我都想替你哭。实在不行啊，你也跟我回家来住，爸爸还照顾得了你们。你不能够为了你姐，为了我就在人家家里憋屈着过日子呀。我没憋屈，那雨明现在特别好，真的他特别好。再说你也不能保护一辈子呀。你结婚过婚姻生活不就是遇到问题就得去解决吗？我这样跟你回去了，那不就是最差的一种解决方式吗？再说，妈临走之前，不也是希望我们能幸福吗？你都知道了。对啊。你什么时候知道的？哎，反正我就知道了。那你觉得你现在就好吗？好不好都在我自己。爸，您呢就别操这个心了，回去照顾好姐就行。是啊，你们都长大了，爸爸能管的事情也越来越少了。再者说了，爸爸不是万能的。是啊，看你白头发又变多了，所以别操这心了，真的。哎，聪明姐现在对你怎么样啊？还去买那些保健品吗？你管的是不是有点太多了？哈哈，你别问这，赶紧跟姐送药去吧。咱咱我送你回去。好吧，谢谢。哎呦，我说，你这肚子都这么壮观了，还到处瞎溜达呢？你说我挺着这么大肚子才操心你的事儿，我多仗义啊！我。哎，伊林那边又出状况了。感冒了，没什么大事。现在就让他多开心点儿呗。哎，我说你现在多好一机会，你按兵不动，是不是要把我急死啊？赶紧出手啊！这要出手，是不是有点趁人之危啊？错，这叫雪中送炭。依林姐现在是最需要关心的时候，也是最怕谈感情的时候。所以你要拿捏有度啊，这对你来说不难吧？搁以前嘛。当然也不难，而现在放在依林身上吧，好像还真是有点难度。果然是真爱呀、啊！<笑>这这不是要请你帮忙吗？行，给你支一招啊。嗯，你觉得依林姐现在最需要的是什么？休息、疗伤。没关系，我可以等啊，我可以给她时间。嗯，你说的都对。嗯。但是呢，依林姐现在的状态，她很快会走出这一步。嗯，我觉得她现在最需要的是工作。这个我已经帮她问好了，会计师事务所。她原来不就是从事务所出来的吗？我想她肯定愿意从那儿再重新开始。咿呦喂，果然是情场高手嘛！啊，这话怎么听得这么别扭？<笑>看你这婚后生活是一天比一天滋润的啊！<笑>那是必须的，全是感动，全是惊喜，你就羡慕吧你。对我们单身汉，你能不能别那么嘚瑟呀？咱点人品。<笑>苦啊，像生活一样。哎，你感冒要是好了呀，就出来坐坐，透透气儿。妈，你坐。哎呀，给你表演个魔术。哎呦。什么时候学会变魔术了，老公？哎，来了！一、二、三，走你！当当当，变出钱来了，多俗！妈妈不喜欢。我的魔术怎么可能会俗呢？老公，来了！快好，这是钱。走你！当当当，这还行，还会别的吗？当然了，老公。来了！一、二、三，走你！当当当，小船，妈妈送给你。哦、嗯，妈妈不会变啊。<笑>你就完成最后一步，很简单，把船打开。
，为了练好魔术，逗你开心呐、啊，整整在他姨夫那儿啊，练了一个星期。真的？啊，真的。哎，妈，我最喜欢看你笑了。妈妈呢，有一些垃圾需要清理一下，给爸爸点时间。就咱俩人还整杯酒干嘛呀？谢谢你，谢谢你对小莫那么好。孩子现在特懂事儿，每天都在哄我。以前呢，总把他们当孩子看，老觉得是我们大人在照顾他们。但是现在才意识到，别看那么小个人，能量还挺大。是他现在啊，可懂事了，我特喜欢他。刚刚跟那位办完离婚，我的确有点找不着北。可是现在每天看着我儿子，觉得心里特踏实。他才是我最重要的，所以为了他，我也得让我自己强大起来。来，玉明。哎。你教小莫变魔术，你自己也费了半天劲吧？没有，我我多聪明一人呀、啊。我觉得你变了，好像比原来担当了。我妹妹没白回头。妈妈，对不起，我让你失望。之前常陪我来看你的那个人，以后不会再来了。爸爸为了我的事儿最近都瘦了，平时那么爱说话的一个老头。现在话特别少，只见着他对着您的照片一个人叨叨。回头您就劝劝他，让他想开点儿，保佑爸爸平安吧。我挺好的，妈妈，不用担心。小的时候跟爸一起，每次爬到这儿，总觉得好高好高。小时候多少好玩的事儿啊！嗨，让你吓我一跳！哎，以后得把日子过得漂漂亮亮的。我要把原来的江一林重新找回来。江一林，江一凡，你在哪？这家里的钥匙，我留着也没啥用。你扔了吧，反正门锁我迟早要换的。找我就这事儿啊？还有别的吗？我，我想见见小莫
你之前没跟我说呀，他也没说要见你，没别的意思，我就是想尊重孩子的意愿。依林，你该撒的气也撒了，我也辞职了，你还要我怎么样？不是秦山辞职了，恭喜你啊，终于找到一个比我聪明的女人。依林，你能不能别提秦山了？我就是想儿子了，我想见见我儿子，行不行？以前每天早上上班，晚上回家都能见着他，就这么简单。你能别这么没劲吗？当初是谁呀、啊？我带着儿子去公司楼下找你，你根本就不见我们。小莫都喊成那样，你还装听不见？怎么了？在哪儿受委屈了？非要在儿子这儿找温暖。对了，正好告诉你一声，你的微信我已经删掉了，以后别有事没事给我打电话，跟孩子有关的事情，可以直接跟我发信息。最佳厨师吧，谁？还要评奖啊？那你说吧，怎么贿赂你？我要一个像以前一样动感、高兴的妈妈，还要一个像以前一样特别话痨的外公。外公现在就宣布，妈妈从现在开始有动感，就特别高兴。外公呢，从现在开始呢，也话痨。我现在就话痨啊！我，我我开始话痨了啊！就这条鱼啊，劲儿可大了，拼命着跑啊！我就拉住它呀，那钩都差点折了，线也差点断了。呵，它劲儿可大了。他跑啊跑啊跑，我就你拉着这个杆儿啊，那鱼钩都差点被他拽跑了。鱼线也……哎，外公，干杯干杯！哎，干杯干杯！宝贝，妈妈答应你，从明天开始就动感，就高兴，好吗？那你要怎么动感？建材城，去逛家具店。你要换房子呀？妈，哪有您说的那么夸张？我就想把屋里的装饰，还有家具什么的，重新摆摆，重新换换。过去都是别人说了算，那现在不是好容易，我自己能做自己的主了吗？那就捯饬捯饬呗。喂，妈妈，干杯！干杯！干杯！喝了他。知道我们在生活方向和方式上是有分歧。你去了一家小公司，还是干销售总监，一去就是天花板。这一点你说对了，我也许真的不是你想要的那种人。你是，我也未必不是你想要的那种人啊，只是我们现在。现在这样的生活，你可能还不适应，因为跟你以前的生活可能差的太多了。就怕我适应了你的生活以后，咱们俩之间的距离会越拉越大
我知道咱俩都是不容易妥协的人，我们都各让一小步，行吗？你去哪儿，你干什么，我以后不参与了，我不管了。但是也请你试着慢慢接受和我在一起的生活，好不好？去新公司了吗？这是给你的礼物，看看喜不喜欢。嗯。别走，好吗？他我他快递了吗？外面风势挺大的，放心吧，没淋湿。老公，那我到了，我先进去，我不跟你说了。没事吧？怎么了你啊？没事，都是老毛病。你都这样了还没事？我去给你把医生叫过来吧。就我也不敢碰他。我这是旧伤，很多年以前受的旧伤，一下也就痛。哎呦，等太阳出来就好了。哎，一凡啊，你上那个雨生微博，看看他还要待几天呀？让他赶紧去非洲大沙漠去。哟，这都什么时候了？别开玩笑了！我没开玩笑。哎，我知道有一款膏药治风湿好像挺好的，要不我给你弄两片，你试试。哎，你别逗了，现在腰上这东西还没卸下来呢。也是。啊，那怎么办呀、啊